大家好，我是带领镜头的话筒的阿拉斯加片片。今天要跟大家说的是《复联三：无限战争之灭霸之岛》的计划生育宣传片。传说只要集齐了象征尊贵身份的六颗无限宝石，就能获得毁灭宇宙的力量。灭霸先是从山戴尔星那里拿到了炫武子钻力量宝石，然后带领手下四个小弟：刀哥、叉妹、章鱼哥、大黑牛，袭击了雷神所在的阿斯加的飞船，以雷神性命相逼，让洛基交出宇宙魔方。这个宇宙魔方也就是无限宝石之一的游戏蓝钻空间宝石。雷神松了一口气，毕竟那场大火已经把宇宙魔方给烧没了。洛基拿出宝石是为了转移注意力，让绿巨人出场。可是大家又岂是漫威最强反派紫薯精的对手呢？所以很快洛基就被灭霸发了便当，这回大概是彻底死透了。空间宝石落入了灭霸之手，绿巨人被阿斯加德看门的海大爷用最后一口气传送回了地球。至于雷神嘛，为了接下来剧情的顺利发展，灭霸故意留了个活口。在命运和面具的安排下，雷神在外太空一顿自由飞翔之后，被银河劲舞团救了下来。大家统一了战线，卡莫拉顺道给观众科普了他干爹灭霸这一集的演出任务，那就是集齐六颗无限宝石，打一个响指就能随机杀掉全宇宙一半生命，达到宇宙的平衡最。终实现全面小康，雷神就在灭霸下一站回去虚无之地找收藏家拿 QQ 秀红钻现世宝石。于是星爵、卡梅拉、唐龙妹、德拉克斯一伙人组队去阻止灭霸。由于锤子被老姐给捏碎了，雷神决定带着火箭幻影和兽人格鲁特去铁炉堡找矮人王，重新做一把新武器。咱们还是先来看雷神这边，由于刚认识，场面比较尴尬，火箭幻影就和雷神唠起了家常。为了安慰彼此从没输过的雷神宝宝，火箭浣熊送给了他一颗眼球。哦，很快大家就到了铁路堡，在体验部矮人王小恶魔的帮助下，雷神拼了老命，终于做出了他的新武器。由于这把武器令雷神的战斗力瞬间提升了一千倍，所以我们给他起了个霸气的名字——一夜暴。另一边，星爵一伙人也来到了虚无之地。灭霸果然已经和收藏家刚上了。卡巴拉看到灭霸，二话不说冲上去，咔咔就是干。但他怎么可能是灭霸的对手呢？啊，这么弱鸡的灭霸当然是假的。他早就先尬舞他一步，拿到了现实宝石。之前的场景都是他用现实宝石创造出的幻想。紧接着，灭霸抓走了卡巴拉，并利用他妹妹星云的生命，胁迫卡巴拉说出了成钻灵魂宝石的下落。父女俩来到了沃尼玛。父女俩来到了沃米尔星球，遇到了美队伊里的反派红骷髅。原来当年红骷髅消失后，是被宇宙魔方传送到了这里，守护灵魂宝石，也算是漫威爸爸填了个七年前的老坑。红骷髅告诉灭霸，想要获得灵魂宝石，就要拿自己最真爱之人的灵魂作为交换。只见灭霸脸色一紫，自己真爱之人刚好就是眼前的卡莫拉。大哥，你确定不是在就地取材吗？灭霸纠结、痛苦、悲伤、自责，然后把卡莫拉推下了悬崖，成功获得灵魂宝石。而卡莫拉被抓走后，星爵等人决定前往灭霸的老家泰坦星救人。到这里，太空线咱们先放一放，来看看地球线。地球上有两颗无限宝石，一月。绿钻、时间宝石在七博士胸前的产品锁里，空间黄钻、心灵宝石的镶在幻视的脑门上。绿巨人落在了纽约治政所，变回了布鲁斯班纳，被奇异博士和老王发现。他麻溜的叫来钢铁侠，召开了紧急会议。老王给大家科普了灭霸的目的。钢铁侠机智的表示，既然灭霸要集齐六颗无限宝石，咱们直接把奇异博士的产品锁给毁了，不就能听到灭霸梦碎的声音了吗？奇异博士反驳道，自己发誓要誓死保护时间宝石，就算是饿死从这跳下去，也不会让时间宝石落入他人之手。钢铁侠不以为然，说谁还没倒过几个 flag 呢？我从前还发誓要戒掉片片的视频呢。班纳见状，赶紧。劝架，他提出当务之急是要找到幻视那个疯一样的男子。钢铁侠说：“你没看过《美队三五》，不怪你。其实咱们复联天团早就已经解散单飞了，现在能找到幻视的只有美队。”就当钢铁侠准备放下个人恩怨给美队打 call 的时候，灭霸的手下章鱼哥和大黑牛开着巨型平衡车就来地球了。关键时刻，班纳使出了吃屎的力气，依然没有变身绿巨人。网上好多人说这里的班纳是洛基幻化而成，偏偏认为这纯粹是扯犊子。电影确实存在班纳突然和绿巨人共享记忆这一 bug， 但如果班纳真是洛基变的，那 bug 就更多了。我都懒得举例，看过电影的自然明白。此时咱们的荷兰弟蜘蛛侠及时赶来。一番乱战之后，奇异博士还是被章鱼哥带回了平衡车，而无法变成绿巨人的班纳博士捡起了钢铁侠的手机，拨通了美队的电话。很快，平衡车就要冲出大气层。为了把蜘蛛侠安全送回家，钢铁侠召唤出了钢铁蜘蛛战衣，送小蜘蛛回家，自己则来到平衡车里救奇异博士。然而，蜘蛛侠毕竟是蜘蛛啊，可以说是所有超级英雄里粘性最强的。他赖在了平衡车里没走，还提出了一招新战术，像电影《异形》里那样打破船舱。章鱼哥就被吸到外太空领了便当。蜘蛛侠偏偏一样都是电影迷，上次在美队三里就学帝国反应战打倒了巨大化的蚁人，钢铁侠轻松修好了船舱。毕竟看过我解说的都知道。维修才是他的老本行。救下奇异博士以后，三人决定驾驶平衡车去灭霸的老家泰坦星，杀大个措手不及。而奇异博士也放下了狠话：如果钢铁侠、蜘蛛侠爷俩和时间宝石中只能保一个，他肯定会毫不犹豫的牺牲他们俩。就这样，复联代表队在泰坦星遇见了银河代表队，双方一见如故，打得不可开交。为了确认尬舞团的死的方阵是敌是友，奇异博士问星爵笑容的主人是谁，星爵回答道：“我是我命运的主宰，我是我灵魂的统帅。”
，大家这才确定对方是友军。奇异博士通过实验宝石剧透了大结局，编剧想出了一千四百万种可能，其中只有一次是灭霸输了。很快，灭霸就赶场回到泰坦星找奇异博士拿实验宝石。现在的灭霸已经集齐了四颗无限宝石，只要他小手一挥，就算不带走一片云彩，也能带走几个主角。但正义的老伙计们还是争气的制服了灭霸。唐老妹暂时陷入了灭霸的行动，现在只要把灭霸的无限手套摘下来就能杀青了。可就在这时，星爵得知女朋友卡莫拉已经遭遇不测之后崩溃了，两个爸爸都死了，亲爸爸还杀了他妈。现在编剧居然连他女朋友都给写死了，屎可忍尿不可忍。星爵一气之下就把被催眠的灭霸给活活打醒了。多傻，多傻！很快众不敌寡，灭霸把大家按在地上摩擦，为了从灭霸手里救下钢铁侠，奇异博士决定用时间宝石作为交换。等等，他之前明明说过自己绝不会交出时间宝石，现在居然为了救钢铁侠而破了例，这到底是为什么呢？因为钢铁侠有钱啊！好了，不开玩笑了，因为福尔摩斯的眼中只有福尔摩斯。<咳>关键时刻就不少 CP 了，因为奇异博士预见到了唯一打赢灭霸的可能性，就是要放任星爵犯浑，然后交出实验宝石救下钢铁侠，甚至不惜牺牲自己。关键证据就是二人之后的对话。所以说，妮妮势必成为复联四最关键的角色，好吧，好像一直都挺关键的。咱们再转过头来继续说地球线。前面说到幻视失联了，其实是忙着跟红女巫没羞没臊呢。灭霸的手下刀杀夫妇看不下去了，刀哥决定用挖出幻视黄的的方式来踢翻这盘狗粮。这一刀子捅下去，直接给幻视加了个贯穿全面的 debuff。好在接到班纳电话的美队拖家带口及时赶到，救下了幻视两口子，还把刀哥和叉妹打成了重伤。之后美队带领黑寡妇、猎鹰、幻视、红女巫找到了战争机器罗德上校。碰巧黑寡妇的老相好班纳也在，场面一度非常尴尬。为了缓解尴尬，班纳提出也许可以。在保住幻视老妹的前提下，取出他脑门上的心灵宝石，并加以破坏。美队提议大家伙一起去高科技之都瓦坎达，顺便见见自己的老基友巴基。黑妹的妹妹负责做取黄蛋手术，红女巫则守在幻视身边，以便第一时间摧毁黄蛋。很快，叉妹和大黑妞就率领部下攻入瓦坎达，大家伙正面迎战。黑豹给了美队一个震惊盾牌，并给巴基装上了新款震惊机械臂。至于无法辨识的班纳博士嘛，则负责驾驶曾经暴揍过自己的反浩克装甲。第一次见面，看你不太顺眼，谁知道后来关系那么密切。因为敌人数量太多，场面一度僵持不下。就在这时，拿着新武器一夜暴富的雷神及时赶到，几锤就稳定了局面。突然，敌军派出了几辆小型全自动平衡车，眼看着瓦坎达就要被铲平，红女巫只能离开幻视去救场。叉妹瞅准了幻视身边无人保护，通知潜伏在附近的老公刀哥去抢黄钻，手术被迫终止。幻视和刀哥扭打到了室外，之后就开始清场了。班纳靠反浩克装甲打死了大黑牛，黑寡妇奥格耶红女巫本着女人的问题，咱们女人自己解决的原则干掉了叉妹。幻视在窝囊了一整集之后，用刀哥的刀子捅死了刀哥。眼看着灭霸马上就要来了，红女巫只能忍痛亲手摧毁了幻视和星灵宝石，估计是觉得大家打得太墨迹。拿到实验宝石后的灭霸终于赶场来到瓦坎达，第一时。先用时间宝石复活了幻视，然后再亲手抠下了他脑门上的心灵宝石。就这样，幻视这个便当是吃了又吐，吐了又吃，怎么那么恶心呢？终于，咱们的阿灭集齐了全部无限宝石。灭霸蒙圈了，说你要想干掉我，应该砍头才对啊，偏偏也蒙圈了，难道不是应该砍手吗？更蒙圈的是，雷神你这么厉害，怎么不早点过来呢？就这样，这个酝酿了十年的响指终于被灭霸给打响了。正如你们被剧透的那样，全宇宙随机消失了一半的人，超级英雄也没能逃过此劫。除了钢铁侠、绿巨人、雷神、美队、黑寡妇、战争机器、火箭浣熊、幸运确认存活之外，其他手上的英雄全部领了便当。彩蛋里，神探局局长消失前掏出 B B 机发了条信息，正是发给即将在明天登场的新英雄惊奇队长。复联三和传统超级英雄电影最大的区别就是，这个故事的第一男主角其实是灭霸，和传统反派为了一己私欲而作妖不同的是，灭霸消灭宇宙中的一半生命，是为了全宇宙的可持续性发展。他动机非常明确，为了实现这个目标，步步为营而又有雷厉风行，杀伐决断却又从不枉杀一人。故事主线非常的清晰，从第一场戏杀洛基抢魔方，到最后一场戏解甲归天看日落，灭霸终于实现了自己的人生理想，而且说看日落就看日落，绝对不看日出。就是这么讲信用，和灭霸相比，超级英雄们反倒更像是穿插其中的反派角色，前仆后继的出来给咱们的主角阿灭打怪升级。灭霸的战斗力也不像传统反派那么弱鸡，绝对算是 MCU 目前最强了，碾压一夜暴富版雷神之外的所有人。在感情戏方面，这个角色也塑造的有血有肉，怪不得好多人说这片子应该叫《灭霸传》。到这里，偏偏说漫威系列又要告一段落了，让我们一起期待《复联四》里超级英雄们如何回归吧，拜了个拜。